Story Lights. Connect with your own world. Golper Shate, Golponar Jogote. কোথায় যাচ্ছ বন্ধু এখান থেকে বেরোবার পথ নেই যেদিকে যাও এই সব রাস্তা তোমাকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাবে বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প নিয়ে স্টোরি রাইটস আজ আপনার জন্য স্যার আর্থার কুনান্ডালের একটি অনবদ্য সৃষ্টি দ্য নিউ ক্যাটাবম্ব গল্পটি সম্পূর্ণ শনবার অনুরোধ রইল আপনার কাছে গল্পের সিনেমাটিক থ্রি ডি এফেক্ট অনুভব করবার জন্য অবশ্যই আপনার হেডফোনটি ব্যবহার করবেন গল্পপাঠ পিয়ানো রেকর্ডিং মিক্সিং মাস্টারিং এবং সাথে সমস্ত পুরুষ চরিত্র বার্গার এবং ক্যান্ডিডেট ভূমিকায় আমি সুমন পোস্টার ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কনসেপ্ট এবং প্রোডাকশন ডাইরেক্টর শিল্পে বন্ধুরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের এই ছোট্ট পরিবেশনা যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে ভুলবেন না শুরু হচ্ছে আর্থার কনেন্ডালের দ্য নিউ ক্যাটবম্ব আচ্ছা বার্গার তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করে সব কিছু খুলে বলছো না বলবে কথা হচ্ছিল দুই বন্ধুর মধ্যে একজনের নাম কেনিডি অন্য আরেকজন বার্কার শীতের সন্ধ্যায় রোম শহরে কেনিডির বসবার ঘরে তবে বাইরে অবশ্য আরোই ঝলমলে আধুনিক রোম জনবহুল রাস্তা গাড়ি ঘোড়া চলছে হোটেলে রেস্তোরাঁয় আলোর ঝকমকি কিন্তু কেনেডির ঘরে সেই প্রাচীন রোমের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন কেনেডির আসল বাড়ি ব্রিটেনে নেশায় এবং পেশায় পুরাতত্ত্ববিদ ঘরের একটি দেওয়ালে ঝুলছে প্রাচীন রোমের একটি দেওয়াল চিত্রের অংশবিশেষ এদিকে ওদিকে রাখা পুরনো আমলের কিছু আবক্ষ মূর্তি রোমান সেনেটের এবং যোদ্ধাদের ঘরের সেন্টার টেবিলের উপর পুরনো রোমের জনস্নানাগারের একটা ছোট্ট সংস্করণ রাখা আছে এছাড়া ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে পুরনো রোমের টুকিটাকি স্মৃতিচিহ্ন যেমন শিলালিপির টুকরো গয়না বাসনপত্র ইত্যাদি সবই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময় উদ্ধার করা এমনকি সিলিং এ পর্যন্ত ঝোলানো একটা অতিকায় বিরাট প্রাচীন ফুলদানি তবে বলতেই হবে প্রত্যেকটা জিনিসই প্রামাণ্য এবং দুর্লভ অর্থ দিয়ে অবশ্য এগুলোর দাম একেবারেই নিরূপণ করা যায় না কেনেডির বয়স অবশ্য তিরিশের সামান্য বেশি কিন্তু তা হলে কি হবে এই অল্প বয়সেই পুরনো রোমের ওপর পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় তার নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে ধনী পরিবারের সন্তান হিসেবে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য কেনেডি মাঝে মধ্যে একটু আদ্য পয়সা উড়িয়েই থাকে মানে একটু ফুর্তি করে তা সেটা করলেও তার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ এবং প্রত্নতত্ত্বের প্রতি ভালোবাসা এতই তীব্র যে সে দীর্ঘ সময় নিবিষ্ট চিত্তে গবেষণার কাজে বেশ ব্যস্তই থাকে 
কেলিটি কিন্তু বেশ সুপুরুষ কপাল চওড়া নাকটি তীক্ষ্ণ মুখে যুগপথ দৃঢ়তা এবং সাথে দুর্বলতার ছাপ কেলিটির বন্ধু জুলিয়াস বার্গার একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ বার্গারের বাবা জার্মান আর মা ইটালিয়ান জার্মানির শারীরিক শক্তি এবং কঠোরতার সঙ্গে ইটালির কমনীয়তা এই বৈপরীত্যের সমাবেশ বার্গারের ব্যক্তিত্বের একটা অংশ তার চেহারায় প্রথমেই চোখে পড়ে তার নীল চোখ বিশাল কপাল এবং সোনালি চুল আর সেই সঙ্গে নজরে পড়ে তার রোদে জোলা গায়ের রং সব মিলিয়ে বার্গারকে দেখলে পুরনো রোমের আবক্ষ মূর্তিগুলোর মুখাবয়ব ঠিক মনে পড়ে যাবে বার্গারের সরল হাসি আর স্বচ্ছ দৃষ্টি অবশ্যই ওর বংশ পরিচয়ের ইঙ্গিত বাহী বয়স এবং খ্যাতিতে বার্গার কেনেডির সমকক্ষ কিন্তু একটা বিষয় কারো থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়ায় তাকে অনেক কষ্ট করে ওপরে উঠতে হয়েছে বারো বছর আগে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সামান্য বৃত্তি নিয়ে ও রোমে এসেছিল তারপর এত বছর ধরে অনেক কৃচ্ছ সাধন করে আস্তে আস্তে সে পুরাতত্ত্বে খ্যাতি লাভ করে আর তারপর আজ ও বার্লিন একাডেমির একজন মেম্বার কিন্তু পুরাতত্ত্বের বাইরে অন্য সমস্ত ব্যাপারে বিশেষ করে সামাজিক আদব কায়দায় বার্গার ধনিক কেন্দ্রিক থেকে অনেকটাই নিচে নিজের পড়াশোনার বিষয়ে কথা বলতে গেলে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিন্তু বাকি সমস্ত ব্যাপারেই বার্গার একেবারে চুপচাপ এবং মুখ চড়া গোছে চারিত্রিক বৈপরীত্য থাকবার সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে এদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়েছে দুজনেই পরস্পরের পেশাগত দক্ষতার ব্যাপারে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল বার্গারের সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হতো ক্যানেডি আবার ক্যানেডির প্রাণ প্রাচুর্য উচ্ছলতা এবং রোমের হাই সোসাইটিতে ওর অবাধ বিচরণ বার্গারের বেশ ভালোই লাগত আপাতত একটা কারণে দুজনের সম্পর্কের উপর একটু কালো ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ একটা গুজব কেনেডি নাকি একটা মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন ব্যবহার করেছে রোমের অনেকেই খানিকটা কৌতূহল বসত এবং খানিকটা ঈর্ষার জন্য এই ঘটনাটাকে নিয়ে বেশ কানাঘুষো করছিল আচ্ছা বার্গার তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করে সব কিছু খুলে বলছো না বলতো বার্গারের শান্ত মুখের দিকে চোখ রেখে এবং মেঝের কার্পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে কেনেডি আবার এই একই কথাই বলল কার্পেটের একধারে একটা লম্বা মতো বেতের ঝুই রয়েছে তাতে নানান রকম জিনিস যেমন টালির টুকরো শিরালিপির ভগ্নাবশেষ মরছে পড়া পুরনো গয়না ছেঁড়া প্রাচীন কাগজ ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসগুলো দেখলে প্রথমেই মনে হবে এগুলো কোনো ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের চোখে এগুলো অতি দুর্লভ মহার্ঘ বস্তু জিনিসগুলো কেনেডির ঘরে এনেছে বার্গার লোভে চোখ চকচক করছিল কেনেডির ও আবার বলল তোমার এই অমূল্য রত্নভাণ্ডারে আমি কিন্তু ভাগ বসাচ্ছি না কিন্তু তোমার এই আবিষ্কার একেবারে প্রথম শরীর পুরো ইউরোপে সারা পড়ে যাবে ভাই কিন্তু কোথায় পেলে আমি সব বলবে না একটা চুরুট ধরিয়ে বারকার বলল এখানে যা দেখছ তা কিছুই নয় হ্যাঁ কেনেটি এখানে তুমি যা দেখছ তা কিছুই নয় আমার আবিষ্কৃত জায়গায় না বহু পুরাতাত্ত্বিক 
এই ধরনের জিনিসের মধ্যে অনায় আসে তাদের সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে কেনেডি এবার কপাল কুঁচকে গোপে হাত বোলাতে বোলাতে বলল বার্গার তুমি না বললেও আমি কিন্তু বুঝতে পেরে গেছি তুমি নিশ্চয়ই ভূগর্ভের কোন একটা বড় কবরখানা আবিষ্কার করেছো তাই না কারণ এত ধরনের পুরনো জিনিস তো কবরখানা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না ঠিকই বলেছ কেনেডি আমি ভূগর্ভে একটা নতুন কবরখানার খোঁজ পেয়েছি কোথায় সেটা কি করে বলি বলো কেনেডি তবে এইটুকু বলতে পারি আমি না দেখিয়ে দিলে জায়গাটা কারো পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় এই কবরখানাটা ছিল একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের জন্য সুতরাং এখানে যে ধরনের ভগ্নাবশেষ এবং স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না আমার ইচ্ছা আছে আমি প্রথমে এটার উপর একটা গবেষণা করে একটা পেপার লিখব তারপরে তোমার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সমস্ত কিছুই খুলে বলব পুরাতত্ত্বের প্রতি কেনেডির ভালোবাসা কিন্তু অসীম এই নতুন আবিষ্কারের ব্যাপার জানবার জন্য সে প্রায় অধৈর্য হয়ে বার্গারকে বলল বার্গার আমি তোমার শপথ করে বলছি তোমার অনুমতি ছাড়া আমি এ বিষয়ে কোনো পেপার লিখব না অতএব তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে তোমার আবিষ্কারের ব্যাপারটা খুলে বলতে পারো হ্যাঁ নাহলে কিন্তু আমি নিজেই চেষ্টা করে জায়গাটা খুঁজে বের করব আর এই ব্যাপারে তোমার আগেই আমার গবেষণাপত্র আমি প্রকাশ করব। চুরুটে টান দিয়ে হালকা হেসে বারকার বলল দাঁড়াও 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 দেখো ভাই তুমি কিন্তু তুমি কিন্তু তোমার কোনো কথাই আমাকে কখনো খুলে বলো না আজ পর্যন্ত তোমার একান্ত গোপনীয় কিছু আমাকে খুলে বলেছ কি মনে করে দেখো তো কেনেডি দেখো তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না তবে তোমার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজি সোফায় ভালো করে হেলান দিয়ে চুরুটে ধোঁয়া ছেড়ে বারকার বলল ওকে আচ্ছা মিস্টার কেনেডি এবার বলো তো মেরি স্যান্ডারসনের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল প্রচন্ড রেগে গিয়ে কেনেডি এইবার চেঁচিয়ে উঠল এইটা কি ধরনের প্রশ্ন বার্গার তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো বার্গার স্বাভাবিকভাবেই বলল না বন্ধু এটা ঠাট্টা নয় আমি তোমাকে চিনি আর ওই মেরি নামের মেয়েটিকেও আমি দেখেছি তাই তোমার মুখ থেকেই জানতে চাই তোমাদের দুজনের মধ্যে ঠিক কি হয়েছিল আমি একটা কোথাও বলবো না তাহলে তো মিটেই গেল পুরো ব্যাপারটা চলো রাত দশটা বাজলো এবার আমি চলি একটা যেতে হবে খেনিডি এবার বেশ ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল তুমি যে ব্যাপারটা নিয়ে জানতে চাইছ সেটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে আর এখন সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়া মানে তো ইটস ক্রেজি পাগলামি পর্যায়ে পড়ে ওয়েল কেনেডি অল রাইট ঠিক আছে চলো বার্গার এবার উঠে দাঁড়িয়ে তার বেদের ছুরিটা হাতে নিয়ে বলল হ্যাপেন্সটা শুধু তোমার পার্সোনাল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কেনেডি এটা নিয়ে সারা রুমে বহু আলোচনার চর্চা হয়েছে এনিওয়েস গুড নাইট হ্যাভ এ সুইট ড্রিমস প্রায় ঝড়ের গতিতে দরজার কাছে পথ রুদ্ধ করে বার্গারের হাত থেকে ওই ঝুড়িটা নামিয়ে ওকে ভেতরে এনে কেনেডি বলল বলো কি জানতে চাও একটা চুরুর ধরিয়ে আবার বসে পড়ে বার্গার জিজ্ঞেস করল 
Well, can it be? Mary Sanderson is she is pushing to keep her. But who needed this or bury the Pirigasi, England? Kinto Babatabe short putna Thomas Shungabesh Kijokal made it bundu chilo, she had to take Tahole o hota demon could chule galocano. তোমার সঙ্গে যদি ওর বন্ধুত্ব না হয় থাকে তাহলে ওকে আর তোমাকে জড়িয়ে এত গুজব কেন ছড়াবে গোটা রুমে কেনেডি এবার ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অন্য মনস্ক ভাবে বলল হয়তো তুমি ঠিকই বলছো মেরিকে আমি বেশ পছন্দ করতাম কিন্তু এখন বুঝি ব্যাপারটা তার বেশি কিছুই নয় আসলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা করেছিলাম খানিকটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মেয়েটি একজন অভিজাত ঘরের মহিলার সঙ্গী ছিল জানো তো ওর সঙ্গে নাকি একজনের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল এত সব বাধা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা আর বন্ধুত্ব পাতনে একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে আমি দেখেছিলাম কিন্তু মেয়েটি হবু স্বামীর কি হলো কেনটি কি জানে কি হয়েছে ভাতটাও না লোকটা নিশ্চয়ই আমার তুলনায় বেশ নিম্নমানের হবে বোধহয় বা অত্যন্ত সাধারণ ছিল ওয়েল ঠিক আছে কেনেরি আর একটা প্রশ্ন এত তাড়াতাড়ি তুমি কিভাবে মেয়েটিকে বিদায় করলে আরে আমাদের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর মেয়েটি তো আর রুমে থাকতেই চাইল না এদিকে আমার পক্ষে রুম ছাড়া অসম্ভব তাছাড়া ওর বাবাও খুব রাগরাগি করছিলেন তাই আমি ধীরে ধীরে নিজেকে এই সম্পর্কের থেকে সরিয়ে নিলাম আর আমার কিছু বলবার নেই ভাই কেনেডি আমি পুরো ব্যাপারটা অবশ্যই গোপন রাখব তবে একটা কথা বলি তোমার আর আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এনিওয়েজ বদারিং দ্যাট থিংস কেনেডি আমার আবিষ্কার করার জায়গায় তুমি কবে যেতে চাও কবে চলো না আজ রাতেই যাওয়া যাক হ্যাঁ হবে সম্ভব শীত একটু হলেও আজকে রাতটা কিন্তু ভারী সুন্দর ইটস আমেজিং জায়গাটা কত দূরে বেশি দূরে নয় হেঁটে গেলেই ভালো এত রাতে গাড়ি ভাড়া করলে গাড়ি ভাড়া সন্দেহ করবে আমি বরং বাড়ি থেকে মোমবাতি দেশলাই আর কিছু টুকিটাকি জিনিস আমি নিয়ে ফেলব আর শহরের বড় গেটটার কাছে ঠিক রাত বারোটার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করব ইস ইট ওকে ফাইউ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি পৌঁছে যাব আমি পৌঁছে যাব বাগান পৌঁছে যাব শহরের ঘড়ি ঘরে যখন রাত বারোটার ঘন্টা বাজছে ঠিক তখনই হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে ওভারকোট পরা বার্গার ঠিক সেই জায়গায় এসে হাজির হলো আর একটু দূরেই অপেক্ষারত কেনেডি এগিয়ে এলো বার্গারের কাছে রাতের হাওয়া বেশ ঠান্ডা শরীর গরম রাখতে দুজনেই পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত চলতে লাগল রাস্তায় দুই একজন বিক্ষিপ্ত পথচারী ছাড়া আর জনমানুষ নেই রাস্তার দুধারে কবরখানা এবং অনেক স্মৃতিসৌধ বেশ খানিকটা গিয়ে সেন্ট ক্যালিকস্টাসের সমাধির কাছে বারবার থামল ও বলল দাঁড়াও এর খুব কাছেই আমার আবিষ্কৃত সমাধি এই যে এই যে এই দিক দিয়ে এসো এই সরু রাস্তাটা দিয়ে আমাদের যেতে হবে আর তুমি কিন্তু আমার পেছনে থাকবে কেনেডি মনে থাকবে তো 
কাঠের তৈরি একটা ফাঁকা গোয়াল ঘরের কাছে গিয়ে বার্গার পকেট থেকে চাবি বের করল কেনেডি বলল এ কি তোমার ভূগর্ভের ভান্ডার কি এই বাড়ির মধ্যে নাকি হ্যাঁ এটাই রাস্তা বুঝলে কেনেডি এই ঘরটির জন্য লোকে ভাবতে পারবে না যে এর নিচে কি আছে এমনকি বাড়ির মালিকও জানে না যে তার বাড়ির নিচে আছে পুরাতাত্ত্বিক রত্ন ভান্ডার এই বাড়িটা আমি ভাড়া নিয়েছি ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও তাড়াতাড়ি যদিও বাড়িটা জনমানসহীন বার্গার তবু লণ্ঠনের বেশিরভাগটাই তার ওভার কোর্ট দিয়ে ঢেকে ফেলল যাতে বাইরে থেকে কেউ তাদের উপস্থিতি টের না পায় ঘরের কোণে কাঠের মেঝের কিছুটা ঢিরে ছিল এবার দুজনে মিলে সেখান থেকে কয়েকটা তক্তা তুলে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল মেজের ফোকরটা থেকে নিচে অনেক নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে বার্গার আগে আগে এবার হাতে আলো নিয়ে নামতে শুরু করল পেছনে পেছনে কেনেটি নিচে নেমে মনে হল এটা যেন বুনো খরগোশের গর্ত অর্থাৎ অজস্র অলিগলিতে ভরা একবার রাস্তা হারিয়ে ফেললে সঠিক রাস্তা খুঁজে বাইরে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব বললেই হয় কেনেডি বলল তুমি কি করেই গোলক দাদায় চলাফেরা করো বার্গার প্রথম দিকে আমিও দু একবার ফেসে গেছিলাম ভাই তবে এখন গুলিগুজির প্ল্যান একটু আর জমি বুঝতে পারি তা সত্ত্বেও এখনও বেশি ভেতরে যেতে গেলে সুতোর বোলা নিয়ে যাই সুতো ছাড়তে ছাড়তে মানে ভয় হয় যদি পথারি ফেলি ফিরব কী করে দেখছ না অজস্র রাস্তা এদিক ওদিক কীভাবে ছড়িয়ে ছিঁড়িয়ে রয়েছে আসল রাস্তা খুঁজে পাওয়াই তো দায় তাই বলছি আমার সাথে সাথেই থেকো এদিক ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করো না তাহলেই কিন্তু পথ ভুল হবে আর তাই যদি হয় তাহলে আর ফিরে আসতে পারবে না প্রায় কুড়ি ফুট নিচে একটা চৌকোর মতো জায়গায় ওরা দুজনে এবার দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের কাপা আলোয় হলদেটে ফাটা দেওয়ালটা চোখে পড়ছে এবার আর এই চৌকোনো জায়গাতে চারি দিক থেকে বেরিয়ে রয়েছে অজস্র সুরঙ্গের মতো গলি গলির মুখগুলো একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার বার্গার কেনেডিকে বলল ভাই কেনেডি আবারও সাবধান করছি তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই থেকো অন্য কোনো দিকে গেলে কিন্তু বিপদ তোমাকে সোজা নিয়ে যাচ্ছি আমি দুর্লভ জিনিসের জায়গাটাতে সুতরাং ম্যান ভেরি কেয়ারফুলি জাস্ট ফলো মি আমার থেকে কিন্তু এক পা পিছিয়ে পড়ো না তাহলেই বিপদ মাঝে মাঝেই এক একটা গলি দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বার্গার কিন্তু নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলল মনে হয় যাওয়ার পথে ও কোন একটা গোপন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে চতুর্দিকে দেওয়ালের ধারে ধারে মমিতে পরিণত মৃতদেহ ধরে ধরে সাজানো আধো আলো আধো আধারে কঙ্কালসার মমিগুলোকে দেখে গা ছমছম করছিল কেনেডির কিন্তু তবু কেনেডি ভীষণ উৎসুকভাবে দেখছিল মৃতদেহর চারপাশে ছড়িয়ে রাখা শিলালিপি বাসনপত্র গহনা এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস 
কেনেডি বুঝতে পারছিল যে ভূগর্ভের আবিষ্কৃত সমাধির মধ্যে এই সমাধিটা অতি প্রাচীন এবং পুরনো রোমের আদি খ্রিস্টানদের একটা উল্লেখযোগ্য কবরখানা হঠাৎ কেনেডি জিজ্ঞেস করল আচ্ছা ভাই পার্কার লন্ঠনের আলো নেবে গেলে কি হবে চাপ নেই কেনেডি আমার কাছে মোমবাতি আর দেশটাই আছে তোমার কাছে দেশটাই আছে কি কেনেডি উত্তর দিল না তুমি বরং আমাকে কটা দেশটাই দাও নো মাই ফ্রেন্ড তার কোনো দরকার নেই কারণ আমাদের দুজনের ছাড়া ছাড়ি হবার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই নির্দ্বিধায় চলো কেনেডি আমি আছি তো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম হ্যাম উইথ ইউ জাস্ট ফলো মি মাই ফেলো ফ্রেন্ড আচ্ছা ভরকার আর কত দূরে যেতে হবে প্রায় সিকি মাইল তো হাঁটা হয়ে গেল না 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 সিকি মাইলেরও বেশি আসলে এই বিস্তীর্ণ সমাধি ক্ষেত্রের কোথায় যে শেষ তা আমি নিজেও ঠিক জানি না বুঝলে কেনেডি জাস্ট এ মোমেন্ট দাঁড়াও আমার সুতোর গোলাটা বের করি এক সেকেন্ড বাকি পথটায় হাঁটা কিন্তু আরও কঠিন কেমন সুতোর এক প্রান্ত একটা পাথরের কোনায় বেঁধে সুতোর গোলাটা বুক পকেট নিয়ে বারবার চলতে শুরু করলো এবার কেনেডি বুঝতে পারছিল যে গলিগুলি এবার বেশ গোলক ধাঁধার মতো জটিল হয়ে যাচ্ছে খানিক্ষণ পরে ওর একটা মস্ত বড় গোলাকার হল ঘরে এসে পৌঁছালো ঘরের মাঝখানে চৌকু একটা বেদির উপর একটা শ্বেত পাথরের ফলক রাখা লন্ঠনের আলোয় ফলকটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেনেরি বলল এ তো দারুণ জিনিস আরে খ্রিস্টানদের বানানো প্রথম বেদি হয়তো এটাই আই গেস দ্যাট ওয়ের ইউজ অ্যাজ চার্জ হ্যাঁ কি বলো বার্গার আমি ঠিক বলছি কি বার্গার বলল মাই ফেলো ফ্রেন্ড ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ঠিকই বলেছ এই ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে যে দেহগুলো মমি করে রাখা আছে সেগুলো সবই সেই সময়ের বিষব এবং পোপদের তুমি অন্তত তোমার কৌতূহল নিবারণের জন্য একটা দেহের কাছে গিয়ে দেখেই এসো না দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা মৃতদেহের মাথার দিকে তাকিয়ে বলল আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তোমার এই আবিষ্কার সত্যি অভূতপূর্ণ লন্ডনটা একটু কাজ নিয়ে এসে তো আমি এই সব পার্কে দেখতে চাই ততক্ষণে বারকার একটু দূরে সরে গেছে এবং হল ঘরের অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ ও কেনেটিকে বলল এইখান থেকে বাইরে বেরোনো সিঁড়ি অব্দি যাওয়ার কতগুলো ভুল রাস্তা আছে জানো দু হাজারের বেশি প্রাচীন খ্রিস্টান সম্প্রদায় না এই রকম গোলক ধাঁধা বানিয়ে নিজেদের সমাধি ক্ষেত্র রক্ষা করত সঙ্গে আলো থাকলেও এইখান থেকে বেরোনো বেশ কঠিন আর অন্ধকার হলে তো কথাই নেই হ্যাঁ বা হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয় আর এই অন্ধকার ভয়াবহ কেনেডি একবার এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলাম আজ আর একবার চেষ্টা করি কি বলো এই বলে বারকার লন্ঠনের দিকে ঝুঁকল পরবর্তী সবকিছু নিশ্চিত্র অন্ধকারে এক 
একেবারে ঢেকে দিল যেন একটা অদৃশ্য হাত কেনেডির দুই চোখ চেপে ধরে আছে এই অন্ধকারের যেন একটা শরীরই সত্তা আছে যা কেনেডিকে পিষে ফেলতে চাইছে এই অন্ধকার যেন একটা নিজের দেওয়াল যার কাছে যেতে শরীর ভয় কেঁপে উঠছে অনেক হয়েছে বারগান প্লিজ প্লিজ গড সেক এবার আলোটা জ্বালো বারগার তখন হাসতে আরম্ভ করল এবং সেই হাসির গা ছমছমের প্রতিধ্বনি ঘরের চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগলো বারগার বলল কি হল কেনেডি খাবরে গেলে নাকি আর দেরি করো না প্লিজ বারগার এবার আলোটা চালাও কেনেডির করায় ব্যাকুলতা তোমার কথা শুনে বুঝতেই পারছি না যে যে তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে হ্যাঁ তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কোথায় না মনে হচ্ছে তুমি আমার চারদিকেই দাঁড়িয়ে আছো এই সুতোটা আমার হাতে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না যে কোন রাস্তা ধরব বুঝলে কেনেডি বারগার প্লিজ তুমি আউটা চালাও এই তামাশা এখনই শেষ করো তুমি দুটো জিনিস খুব পছন্দ করো যে কোনো বাধা অতিক্রম করা এই গোলক তাধা থেকে বেরোনো হবে তোমার রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার আর বাধাগুলো হচ্ছে এই অন্ধকার আর দুই হাজার ভুল রাস্তা ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে একটু অসুবিধা অবশ্য হবেই কিন্তু তোমার হাতে এখনো অনেক সময় তার হুলো করার কোনো দরকার নেই ক্যানেডি মাঝে মাঝে যখন বিশ্রামের জন্য একটু থামবে একটু মিহির স্যান্ডারসনের কথাটা ভেবে নিও কেমন আর এটা ভেবে দেখো যে তুমি ওর সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করেছিলে কি না তুমি কি বোঝাতে চাইছ আমাকে বিকৃত গলায় চিৎকার করে কেনেরি সেই ঘরে ছোট ছোট বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো আর যেন সেই অন্ধকারকে দুই হাত দিয়ে ধরতে চাইল আর একটু দূরে থেকে বিদ্রুপের স্বরে কথা বেশি এলো বিদায় কেনেডি তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তুমি মেরির প্রতি অন্যায় করেছো খালি একটা ছোট্ট ব্যাপার তোমাকে বলা হয়নি মাই ফেলো ফ্রেন্ড মেরির বিয়ে সম্বন্ধ হয়েছিল একটা গরিব সামাজিক আদব কায়দা না জানা একটা লোকের সঙ্গে আর সেই লোকটার নাম কেন সেই লোকটার নাম জুলিয়াস বার্গার মানে আমি জামা কাপড়ের একটা খসখসে আওয়াজ শোনা গেল আর শোনা গেল পাথরের ওপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ তারপরে ভূগর্ভের সেই পুরনো চার্চে নেমে এলো একটা নিশ্চিত্র নিস্তব্ধতা জলে ডুবে গেলে মানুষকে যেমন জল ঘিরে ধরে সেই নিস্তব্ধতাও কেনেটিকে চারদিক দিয়ে যেন ঘিরে ধরল দুই মাস পরে ইউরোপের খবরের কাগজে নিম্নে বর্ণিত সংবাদটি বেরিয়েছিল রোমে সদ্য আবিষ্কৃত ভূগর্ভে একটি সমাধি ক্ষেত্রকে পুরাতত্ত্ব জগতের একটা বিরাট আবিষ্কার বলা যেতে পারে জার্মানির তরুণ পুরাতত্ত্ববিদ জুলিয়াস বার্গার এই সমাধি ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন প্রাচীন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্নে ভরা এই সমাধি ক্ষেত্র 
পুরাতত্ত্বের ইতিহাসের নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যদিও এই আবিষ্কারের উপর গবেষণাপত্রটি বারকারের লেখা তবে মনে হয় আর এক কম ভাগ্যবান পুরাতাত্ত্বিক এই জায়গাটি বারকারের আগেই আবিষ্কার করেছিলেন মাস দুই আগে তরুণ ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক কেনেডি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান অনেকেই ভেবেছিলেন এই মেয়েকে জড়িয়ে একটা কলঙ্কজনক ব্যাপারে তার নাম এসে যাওয়ায় তিনি রোম ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র মানে কথা হচ্ছে মেরি স্যান্ডারসনকে নিয়ে এখন বোঝা যাচ্ছে পুরাতত্ত্বের প্রতি ভালোবাসাই তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল কেনেডির মৃতদেহ সম্প্রতি ওই সমাধি ক্ষেত্রের ভেতরেই পাওয়া গিয়েছে মৃতদেহের পা আর জুতোর অবস্থা দেখেই মনে হয় কেনেডি দিনের পর দিন ওই ভূগর্ভের গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেরিয়েছিলেন এমনকি মোমবাতি বা দেশলাই পর্যন্ত তার সঙ্গে না থাকায় তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন ব্যাপারটা আরও বেদনাদায়ক এই কারণে যে কেনেডি ছিলেন ডক্টর জুলিয়াস বার্গারের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেনেডিকে হারানোর বেদনা ডক্টর বার্গারের আবিষ্কারের আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে শুনলেন দ্য নিউ ক্যাট বাম্প বাই আর্থার কুরান্ডয়াল বন্ধুরা দেখা হচ্ছে সামনের রবিবার ঠিক রাত দশটায় নতুন কোনো রহস্য রোমাঞ্চ নিয়ে টিল দেন স্টেডিয়ন্ট উইথ স্টোরি লাইটস গুড নাইট Story Lights Connect with your own world Golpe Shate Golpe Narjagote Golpe Narjagote